నమస్తే దీక్ష అకాడమీకి స్వాగతం నేను శిరీష ఈ రోజు మనము ఎన్సిఆర్ఈటి క్లాస్ సిక్స్ హిస్టరీలోని చాప్టర్ లెవెన్ లాస్ట్ చాప్టర్ చూద్దాం చాప్టర్ లెవెన్ ఇది లాస్ట్ చాప్టర్ చాప్టర్ లెవెన్ లోని పార్ట్ టూ అని చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మనము టెన్ చాప్టర్స్ లో స్టోన్ ఏజ్ నుంచి రాతి యుగం నుండి పోస్ట్ గుప్తా పిరియడ్ అంటే గుప్తుల తదానంతర కాలం వరకు ఏం జరిగింది అని తెలుసుకున్నాము ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనము ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రని క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్లో కంప్లీట్ చేశాము అయితే నేను ప్రతి వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అనేది ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర స్టోన్ ఏజ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కొంతమంది సోది అన్నారు నేను చెప్తున్నా మీరు మధ్యలో వింటే మాత్రం మీకు సోదిలాగే ఉంటుంది సోదిలాగే ఉంటుంది అసలే హిస్టరీ కదా మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి వింటేనే ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి వింటేనే సీరియల్గా వింటేనే అది కూడా మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది మధ్యలో వస్తే ఎవరెందుకు వచ్చారు ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది అర్థం కాదు కదా సో ఫస్ట్ నుంచి చూడాలి మీరు ఓకే నేను మధ్య మధ్యలో రివిజన్ వీడియో కూడా చేశాను సిక్స్ చాప్టర్స్ తర్వాత ఈ లెవెన్ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కూడా రివిజన్ వీడియో చేస్తా ఓకే సో ఫస్ట్ చాప్టర్ లెవెన్ ఏంటి బిల్డింగ్స్ పెయింటింగ్స్ అండ్ బుక్స్ అంటే భవనాలు తర్వాత ఈ పెయింటింగ్స్ బుక్స్ పుస్తకాలు ఏంటి అనేది చూద్దాం అయితే మనము ఫస్ట్ థీమ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ అర్థం చేసుకోవాలి కదా చూద్దాం ఫస్ట్ థీమ్ ఏంటి అనేది అయితే ఈ స్టోన్ ఏజ్ నుంచి పోస్ట్ గుప్తా పిరియడ్ రాతి యుగం నుంచి గుప్తుల తదానంతర కాలం వరకు ఏం జరిగింది అనేది మొత్తం చాప్టర్ టెన్ లో తెలుసుకుందాం టెన్ చాప్టర్స్ లో అయితే ఈ కాలంలో మనము పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ చూసాము సోషల్ స్ట్రక్చర్ చూసాము ఎకనామికల్ స్ట్రక్చర్ చూసాము అక్కడక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకున్నాము కల్చరల్ డెవలప్మెంట్ చూసాము సోషల్ అండ్ ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ చూసాము ట్రేడర్స్ ఎవరెవరు వచ్చారు అనేది చూసాము అట్లా సోషల్ ఎకనామికల్ కల్చరల్ డెవలప్మెంట్ చూసాం అయితే ఈ కాలంలో మన స్టోన్ ఏజ్ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని పోస్ట్ గుప్తా పిరియడ్ గుప్తుల తదానంతర కాలం వరకు గుప్తుల తదానంతర కాలంలో ఎవరున్నారు మనకి పుష్యభూతి డైనెస్టీ నార్త్లో ఇంపార్టెంట్ ఆర్ వర్ధన డైనెస్టీ అని అంటాము సౌత్లో బాదామి చాళుక్య పల్లవాసు గురించి తెలుసుకున్నాం ఇంకుంటారు కానీ ఇంపార్టెంట్ మనము తెలుసుకున్నాం అవునా ఈ కాలం వరకు ఇంకా అదర్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా జరిగాయి లైక్ బిల్డింగ్స్ స్థూపాలు కట్టించారు ఆర్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి అనేది చూస్తాము తర్వాత టెంపుల్స్ ఏమి నిర్మించారని తెలుసుకుంటాము పెయింటింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని తెలుసుకుంటాము బుక్స్ ఏమేమి వచ్చాయి అని తెలుసుకుంటాము ఇంకా అదర్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి అనేది ఈ చాప్టర్ లెవెన్ లో తెలుసుకుంటాము చాప్టర్ లెవెన్ యొక్క థీమ్ ఏంటో అర్థమైందా అండి చాప్టర్ లెవెన్ యొక్క థీమ్ ఏంటి రాతి యుగం నుంచి ఇంకా మన మౌర్యన్ పీరియడ్ లో గుప్తా పీరియడ్ లో ఈ పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్ కాకుండా సోషల్ డెవలప్మెంట్ కాకుండా ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ కాకుండా ఇంకా అదర్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా జరిగాయి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఏమున్నాయి బిల్డింగ్స్ ఏమైనా కట్టించారా ఫోర్ట్స్ ఏమైనా కట్టించారా అట్లా ఇంకా మిగతా డెవలప్మెంట్స్ కూడా జరిగాయి కదా సో వాటన్నిటి గురించి మనము ఈ చాప్టర్ లెవెన్ లో తెలుసుకుందాం ఓకే పార్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకేనా ఎస్ సో రైటింగ్ అండ్ పెయింటింగ్స్ ఆ సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఏగో పదిహేను సంవ పదిహేను వందల సంవత్సరాల క్రితమే రైటింగ్ పెయింటింగ్ ఇదంతా కూడా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్ చూసింది భారతదేశంలో ఇన్ ఇండియా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ యాక్టివిటీ అవును కదా టెంపుల్స్ ని కట్టాలి ఎన్ని గుడిలు కట్టారు టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ప్రాచీన కాలం నాటి టెంపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మరి ఈ టెంపుల్స్ అన్ని రాజులు కట్టించారు కదా సో అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఖర్చుతో కూడుకున్నది ఇన్ దీస్ టెంపుల్ డైటీ సచ్ యాజ్ విష్ణు శివ దుర్గా వర్ వర్షిప్డ్ ఇన్ దీస్ శ్రైన్స్ సో ఈ టెంపుల్స్ లో మనకి విష్ణువుని శివుడిని దుర్గామాతని పూజించేవారు గర్భగుడిలో మెయిన్ డైటీ ఉండేది తర్వాత అజంత అజంత ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వెర్ సెవరల్ కేవ్స్ వర్ హాలోడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హిల్ ఓవర్ సెంచరీస్ మనకి అజంత కేవ్స్ గుహలు ఉన్నాయి కదా సో అలా చాలా కేవ్స్ ని తవ్వారు హిల్స్ నుంచి సెంచరీస్ బ్యాక్ చాలా కేవ్స్ లో మనకి 
ఈ బుద్ధిస్ట్ మొనాస్ట్రీస్ జైనిజం మొనాస్ట్రీస్ అక్కడ ఉండేవి మఠాల్లాగా ఉండేవి నన్స్ అందరూ అక్కడ మోంగ్స్ అక్కడ ఉండేవారు అని మనం తెలుసుకున్నాం కదా సో అట్లా కూడా చేశారు తర్వాత డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ సమ్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎపిక్స్ వర్ రిటర్న్ చాలా ఎపిక్స్ ని రాశారు పురాణాస్ ని రాశారు ఈ టైంలో తర్వాత ఆర్యభట్ట రోటే బుక్ బేస్డ్ ఆన్ సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ పదిహేను వందల సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడే ఆర్యభట్ట సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ పైన బుక్ రాశారు మనము గుప్తా ఏజ్ ని స్వర్ణ యుగము గోల్డెన్ ఏజ్ అని అంటారు అని తెలుసుకున్నాము ఆర్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ సైన్స్ లిటరేచర్ ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ అలాంటి వాటిల్లో అన్నిట్లో డెవలప్మెంట్ అవ్వటం జరిగింది గుప్తుల కాలంలో దాన్ని అందుకే ఏమంటారు గోల్డెన్ ఏజ్ అని అంటారు అని తెలుసుకున్నాం సో అట్లా ఎలాంటి డెవలప్మెంట్స్ జరిగాయి ఇంతవరకు మనం పొలిటికల్ గా సోషల్ గా చూసాము ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్స్ ఏమున్నాయి అవి అన్ని కూడా ఈ చాప్టర్ లో చూస్తాం ఓకే ఫస్ట్ టాపిక్ ఏమిటి అంటే ద ఐరన్ పిల్లర్ ఆన్ పిల్లర్ ద ఐరన్ పిల్లర్ ద ఐరన్ పిల్లర్ ఎట్ మెహురాలీ ఢిల్లీలో కుతుబ్ మినార్ దగ్గర మెహురాలీ దగ్గర ఒక ఐరన్ పిల్లర్ ఉంది సో ఈ ఐరన్ పిల్లర్ ని ఎవరి కాలంలో ఉంది ఇది అని అంటారు అని అంటే చంద్రగుప్త టు చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్య ఈయన టైటిల్ కూడా ఉంది కదా విక్రమాదిత్య ఆయన టైంలోది అని అంటారు మరి దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి కుతుబ్ మినార్ దగ్గర ఉన్న ఐరన్ పిల్లర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి అని అంటే ఇట్ షోస్ ద అవుట్ స్కాన్ అవుట్ స్టాండింగ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రాఫ్ట్ పర్సన్స్ ఇండియన్ క్రాఫ్ట్స్ పర్సన్ యొక్క స్కిల్స్ ఇది చూపిస్తుంది సెవెన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ హై ఉంటుంది త్రీ టన్స్ వరకు కూడా వెయిట్ ఉంటుంది ఓకే ఇది పదిహేను వందల సంవత్సరాల క్రితం తయారు చేశారు మరి దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఇంతవరకు కూడా ఇది తుప్పు పట్టలేదు జంగు పట్టలేదు రస్ట్ అవ్వలేదు ఓకే సో దీనిపైన ఈ పిల్లర్ పైన ఇన్స్క్రైబ్ చేసిన దాని ప్రకారం ఈ రూలర్ చంద్ర గుప్త డైనెస్టీకి సంబంధించిన ప్రాబబుల్లీ చంద్రగుప్త టు చంద్రగుప్త విక్రమాదిత్య ఆయన టైంలో ది పిల్లర్ ని నిర్మించారు అని అంటారు సో వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద పిల్లర్ ఈస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ రస్టెడ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా కానీ అది రస్ట్ పట్టలేదు జంగు పట్టలేదు అంటే అక్కడ మిక్చర్ ఎలా ఉంది ఆ మెటల్ కంపోజిషన్ ఎలా మిక్స్ చేశారు మెటలాలజీ ఎలా ఉంది అనేది మనం చూడాలి ఓకే సో దాంట్లో ఏమేమి మెటల్స్ కలిపారు దాని కంపోజిషన్ ఏంటి వాళ్ళు ఎంత ఎలా తయారు చేశారు తుప్పు పట్టకుండా ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా అంటే మన ఇండియన్ క్రాఫ్ట్స్ పర్సన్స్ యొక్క ఆ స్కిల్ ని నైపుణ్యాన్ని తెలుపుతుంది అనమాట చూస్తారా ఒకసారి మరి ఎలా ఉంటుంది అనేది గూగుల్ చేసి చూద్దామా ఎస్ ఇది ఐరన్ పిల్లర్ మెహ్రాలీ ఐరన్ పిల్లర్ ఓకే చూసారా ఇది ఐరన్ పిల్లర్ అనమాట ఎస్ ఓకే తర్వాత బిల్డింగ్స్ ఇన్ బ్రిక్ అండ్ స్టోన్ ఎట్లాంటి ఇటుకలతో రాళ్లతో బిల్డింగ్స్ ని కట్టారు ఏంటి అనేది చూద్దాము మనకి స్థూపాస్ నిర్మించటం స్టార్ట్ చేశారు సాంచీ స్థూప మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంటుంది సాంచీ స్థూప అశోకుడి కాలంలో దీన్ని నిర్మించారు సాంచీ స్థూప సో దాని గురించి కూడా చూస్తాం మనము అయితే స్థూపాస్ ఎట్లా అంటే ఒక టోంబ్ లాగా ఉంటుంది మౌండ్ లాగా ఉంటుంది ద వర్డ్ స్థూప మీన్స్ మౌండ్ అనమాట ఇలా ఇలా ఉంటుంది ద స్థూపాస్ కెన్ బి డిఫరెంట్ కైండ్స్ అరౌండ్ కైండ్స్ రౌండ్ అండ్ టాల్ చాలా పెద్దగా గుండ్రగా తర్వాత పెద్దగా చిన్నగా రకరకాలుగా ఉంటాయన్నమాట ఇవి కామన్ ఫీచర్స్ 
Okay, at the center of this stupa, a small box will be placed. Center of this stupa lo, oka small box undundi, which contains bodily remains. Oka stupa lo, ikadat bodily remains ante, a kalam lo unna vallavi, ever vena, vektu lavi gani, raj lavi gani, teeth, bone, ashes, even ni guda, untayan mata. So, kundi stupa lo, vanaki choose the buddhu di oka teeth, bone, ala followers vi. अलग तरह तरह प्रीशियस स्टोन्स कॉइन्स अन्य कुड़ा और का स्मॉल बॉक्स लो पेटी उन्च तर स्तूपा लो पलो ये उन्टा एन माटा ओके ये बॉक्स ने वन टर अंटर रेलिक कैस्केट अन्य अंटर ये वन टरो रेलिक कैस्केट अन्य अंटर विच कवर्ड विद एड तरह तरह लैटर ए लेयर ऑफ मट ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वाज एडेड तरह तक कार्व्ड स्टोन स्लैब्स अनेक भी उन्नताय स्तूप आले लाव उन्नताय ने तरह तक स्तूप आ चुट्टू प्रदक्षिणा लो चाहिए ताने की प्रदक्षिणा पता अंटे इतना रेलिंग्स उन्नताई ये रेलिंग्स चुट्टू ये तोम चुट्टू प्रदक्षिणा लो चाहिए ताने की दिवना को बहुत दम अतम लो आर्किटेक्चर लो कंपिस्� तरवाता इकड़ा ये स्तूपा लोग भी इल्ला डालने की गेटवे उन्होंने, ओके? सो डिवोटीज़ बक्तलो ये स्तूपा चुट्टू तिरुगुतारो क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन लो तिरुगुतारो, सो आधे डिवोशन अन्ना टा बक्ते की चीज़ नांगा क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन लो ने तिरुगाली, तरवाता बहुत रेलिंग्स, रेलिंग्स की � दरवाजा ये पीरियड लो मनम चूस कुंटे सम ऑफ द एर्लीएस्ट हिंदू टेंपल्स वर आल्सो बिल्ट डाइटेस सच एस चप्पा हम कहना विष्णु शिवा दुर्गा विलन वर्शिप चेसरु ओके दरवाजा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेंपल इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेंपल इंटरटेन मना कि गर्भग्रिहा गर्भगुड़िया नहीं � बक्त ये देखो ना मतलब तेरे स्कूल टाइम हो स्टार्टिंग ऑफ बक्ति अनेक दिन तब तो इट वाज हियर दैट प्रीस्ट परफॉर्म्ड रिलिजियस रिचुअल्स रिलिजियस रिचुअल्स अन्य कुड़ा गर्भ गुड़िलो चेस तारु डिवोटी संदर कुड़ा वालो डेटी नी देवुनी आराधिस तारु सो ये दे चूड़ंडी मतलब सांचीस तोपा � ये एंट्रेंस पर ना स्कल्पचर्स ना है, शिल्पालु ना है क्या था? एक डेली फ्रेंड्स ना ही चूड़ेंडी, तरह वाते दी इतना राउंड का माउंड लागा उन्हें क्या था? दिस्तूपा, इकड़ा ये रेलिंग्स चुट्टो दिन चुट्टो तेरे का टाने की प्रदक्षिणा पता, प्रदक्षिणल जाये टाने की मना की प्लेस उन्होंने, इपुर माना कि इ टेंपल्स करनी इपुर इस तूपा तूपा इन्हें टेंपल्स करने चाहिए थे इतने इपुर मेक तूपा जुपा चुपिंग जानू माना कि आ ये गर्भग गुड़ी पाई ना आ ये वन टारो मिक्तल सा गोपरम राइट गोपरम वन टार का था सो गोपरम उन्नतन दन माटा ओके सो इधे चाला पवित्र वाइन्दी गोपरम वन टे गुड़ी गोपरम � Okay, most temple also had the space called Mandapa. Mandapa untundi, chala temples lo, ala ila nirmin chara temples nane di chooshtu nnamu. Where people could assemble, ikada assemble avu taru. Okay, yes. Then, how were stupas and temples built? E stupas ni, temples ni, ila nirmin charu ane di chooshtu nnamu. E stupa ni, temples ni, chala stages lo, adhi untu nnan maata. First, kings or queens, rajalu. तरवाता रानलो ये स्तूपास नहीं टेंपल्स नहीं निर्मिस्तर मर सामान्य प्रजल निर्मिस्तर वाला वाला उधा कहाँ दगा देने कंटे विच वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर अने तरवाता टू स्टार्ट बिल्डिंग दी स्कल्पचर्स गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड विट ने गुड़ निर्मिन चालने रानलो तो निर्मिन निर्मिन चार आकड़ी तीस करावाली। Here these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars. Stones तीस करो चीन दरवाजा वाटनी चक्का लगा दे 
పిల్లర్స్ లాగా వాల్స్ లాగా ఫ్లోర్స్ లాగా సీలింగ్స్ లాగా మళ్ళీ ఇంకెన్ని రకాలుగా స్కల్ప్చర్స్ లాగా రాళ్ళని చెక్కాలంటే అసలు ఎంత నైపుణ్యం ఎంత టాలెంట్ ఉంటుంది సో అవన్నీ చేయాలన్నమాట సో ఆఫ్టర్ దీస్ అవన్నీ పిల్లర్స్ని వాల్స్ని ఫ్లోర్స్ని సీలింగ్స్ని అన్నీ తయారు చేసి వాటిని రైట్ పొజిషన్లో పెడతారనమాట ఓకే సో ఇది ఇది ప్రాసెస్ ఫస్ట్ గుడ్ క్వాలిటీస్ స్టోన్ని తీసుకొని వచ్చి వాటిని షేప్ చేసి కారు చేసి రైట్ పొజిషన్లో పెడతారు టు బిల్డ్ దీస్ స్ప్లెండెడ్ స్ట్రక్చర్స్ కింగ్స్ అండ్ క్వీన్స్ స్పెండ్ మనీ ఫ్రమ్ దేర్ ట్రెజరీ టు పే ద క్రాఫ్ట్ పర్సన్స్ క్రాఫ్ట్ పర్సన్స్కి మరి మనీ పే చేయాలి కదా సో దానికోసం ఖజానా నుంచి ట్రెజరీ నుంచి నిధుల నుంచి నిధులు తీసి ఇచ్చేది అనమాట తర్వాత బిసైడ్స్ వెన్ డివోటీస్ కేమ్ టు విజిట్ ద టెంపుల్ అట్ ద స్తూప స్తూపాన్ని కానీ టెంపుల్స్ని కానీ విజిట్ చేసినప్పుడు గిఫ్ట్స్ కూడా తీసుకొచ్చేవాళ్ళు సో వాటితో బిల్డింగ్స్ని డెకరేట్ చేసేది అనమాట టెంపుల్స్ని కానీ అవి కానీ అదర్స్ హూ పేడ్ ఫర్ దీస్ డెకరేషన్స్ ఫర్ మర్చెంట్స్ వ్యాపారులు కూడా ఈ డెకరేషన్స్ కోసం పే చేసేది ఫార్మర్స్ గార్ల్యాండ్ మేకర్స్ పర్ఫ్యూమర్స్ స్మిత్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ విమెన్ హూ ఆర్ నోన్ ఓన్లీ బై దర్ నేమ్స్ విచ్ వర్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఆన్ పిల్లర్స్ రేలింగ్స్ అండ్ వాల్స్ ఎవరైతే తెలుసో వాళ్ళ పేర్లని ఈ వీటిపైన చెక్కేది కూడా ఓకే ఇది పార్ట్ వన్ అండి సో పెద్దగా ఉంటే మీకు బోర్ కొడుతుంది కదా అందుకే నేను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూగా డివైడ్ చేసి నేర్చుకుంటాము ఇది పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఒకటి చేస్తే మనది సిక్స్త్ క్లాస్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకా నేను ఇది రివిజన్ చేస్తా సిక్స్త్ నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి లెవెంత్ చాప్టర్ వరకు ఏం నేర్చుకున్నాము అనేది రివిజన్ వీడియో ఉంటుంది ఎవ్రీ క్లాస్ పాలిటీ చేసాము కదా సివిక్స్ సివిక్స్లో ఉన్న నైన్ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసాము నైన్ చాప్టర్స్లో ఏం నేర్చుకున్నాము అనేది రివిజన్ కూడా చేసాము సో అది కూడా మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్ ఉంది ఎన్సీఆర్ఈటీ క్లాస్ సిక్స్త్ సివిక్స్ ఇన్ తెలుగు అని NCERT Class 6th History in Telugu, NCERT Class 6th Geography in Telugu. మన ఛానల్లో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఎన్సీఆర్ఈటీస్ ఫ్రమ్ క్లాస్ సిక్స్త్ టు క్లాస్ ట్వెల్త్ ఉంటాయి ఇన్ తెలుగు యూపీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీకి ఫౌండేషన్ కోర్స్ అనమాట నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు దీక్ష అకాడమీ పక్కనే బెల్లైకన్ ఉంటుంది దానిపైన ట్యాప్ చేయండి అప్పుడు నేను వీడియో పోస్ట్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్